Restano soltanto pochi dettagli da chiarire ulteriormente dopo l'interrogatorio dei due giovani che hanno ridotto in fin di vita Roberto Bembo. Al magistrato che li interrogava hanno reso piena confessione a cominciare dall'origine della rissa. Un'auto, quella in cui si trovavano gli amici di Roberto che ostruiva il parcheggio all'auto in cui si trovavano i due indagati e il fratello di uno dei due, anche gli indagato a piede libero per concorso intentato omicidio. Sguardi torvi, parole minacciose mentre nel parcheggio arrivava l'auto su cui si trovava Roberto con altri amici. Chiedono conto delle minacce ai loro amici e improvvisamente scatta l'aggressione. Uno dei due colpisce più volte con un tirapugni Roberto al volto. L'altro tira fuori una molletta, due fendenti all'addome e alla schiena e un terzo colpo diretto alla gola che Roberto riesce a schivare. Resta colpito al collo in prossimità della carotide e si accascia in un lago di sangue ed è stato proprio l'accoltellatore che ieri in carcere prima che cominciasse l'udienza ha chiesto notizie sulle condizioni di Roberto chiedendo perdono. Dalle loro dichiarazioni emerge anche quella che è la linea difensiva degli indagati tesa ad attenuare la responsabilità della brutale aggressione, un'azione certamente sconsiderata frutto però di una provocazione.